在里约奥运周期中，中国女排以十一连胜的骄人战绩霸气夺冠，顺利的把中国女排的世界排名重新提到了第一的位置。朱婷是一名出色的世界级的主攻手，更是整个队伍的灵魂人物，往往能在球队危难之际力挽狂澜。赛场上收获了个人在各项赛事的第十三个 MVP 荣誉，被誉为 MVP 收割机，同时也是中国女排的队长，是主力主攻手，也是中国女排的核心力量。朱婷线下无疑是当下中国体育界最炙手可热的明星，可朱婷为何至今未婚？今天我们就来探究一下究竟是为何。朱婷自小家里就格外的贫穷。在打上排球之前，都有外出打工的打算了。就在这个时候，朱婷遇到了她人生中的第一个伯乐——周口体育学校的夏露海。当时的夏露海知道朱婷是个打排球的好苗子，便开始做朱婷父母的工作。慢慢的，朱婷父母也就明白打工这条路并不是长久之计，唯有体育才能让朱婷出人头地。于是，便找亲戚借了几万块钱。送他走上了排球这条路，在夏露海教练的悉心教导下，朱婷被当时的国青队教练徐建德看中，随即便被他招入到了国青队里。初入赛场，朱婷便将自己的光芒展现得淋漓尽致，基本上场场都是得分王，拿 MVP 更是家常便饭。那时候的朱婷天赋更是比常人高得多。就算是女排历史上的传奇朱婷恩师郎平也有所不及。朱婷的静态天赋就不一般，她身高一米九八，臂展达到了两米一三，再加上不俗的运动能力，她只需要两大步就能起飞扣球，扣球高度能达到三点三米。经常出现对手拦网，朱婷却打出超手扣球。这个时候，朱婷也遇上了她人生中最大的伯乐。那就是郎平教练。二零一一年的女排联赛，恒大对河南的比赛上，那时候朱婷刚刚十六岁。虽然当时比赛中她失误不断，可是郎平却记住了这个河南队的四号高个球员。郎平教练曾经在央视节目中回忆：“其实我在恒大执教的时候，二零一二年还是二零一一年，我见过他。”我一看，我说这小孩，我说多大呀？才十五岁。我当时想，这小孩太像我了。小时候我也是特别瘦、特别软，但非常协调。仅仅就是在人群中多看了一眼，就结下了师徒缘分。从此便沿着中国传统的轨迹，一步步的开始成长。朱婷也是特别争气，刻苦钻研排球技艺，不骄不躁。十八岁便夺得了世青赛的 MVP。由此，也就顺理成章地走进了国家队的大门。慢慢的，他以实力征服了国际排坛。此后，朱婷在土耳其女排瓦基福银行俱乐部打球，古蒂德也看上了朱婷的潜能，收下她，成为了他的师傅。他在瓦基福银行女排三年，帮助俱乐部夺取了八个冠军，朱婷自己也荣获了六个 MVP。如今的她是世界女排历史上不可多得的一位巨星，作为世界第一主攻、世界第一年星、世界最多 MVP 获得者、世界冠军球队的核心，所以她的感情生活一直被大家关注。朱婷现在已经二十六岁了，可是球迷都没有看到朱婷有任何的感情消息。朱婷至今还没有谈恋爱的主要原因是什么呢？其实，朱婷在二零一三年成为中国女排核心球员之后，她每年的比赛都被安排得满满当当。现在的朱婷基本上是在欧洲打球，而且是联赛和欧冠双线作战，远离家乡，国外人生地不熟，真的很难有恋爱的机会。在欧洲赛季结束之后，朱婷就需要马上回到国家队打比赛。这样紧锣密鼓的赛程，使得朱婷基本上就没有属于自己的时间，而且少有的休息时间，要么是在陪家人，要么就是保持体能训练、待命状态。在去年接受邓亚萍采访时，朱婷谈到过择偶的一些标准条件。第一，她最看重的就是男人的品行端正、有孝心。老家里勤劳孝顺的大姐夫，成为了朱婷挑选的另一半的模板。第二，对于身高要求不能低于一米八。
，朱婷自己本身就有一米九八了，可在国内也很难找到和她身高相匹配的，她也绝对不会考虑外国人。于是朱婷放低了要求。第三呢，就是希望自己未来的另一半能够有份稳定的工作。可是按照朱婷目前的收入来看，除了有固定的国家队和俱乐部给出的基本薪资之外，还有各种的广告代言。朱婷的年薪可以说是女排里的第一了。要求对方要有一个稳定的收入并不过分。朱婷的要求并不高，而她还透露，她的梦想是多参加几届奥运会。朱婷在排球道路上可以说已经功成名就，但仍在书写自己的个人历史。爱情是美好，就是神秘的。有时候左等右等他不来，但突然某个午后，那个陪伴你后半辈子的人就突然冒了出来。希望朱婷能够早日找到自己的白马王子。